Dear students, today in this lecture, we will discuss one of the very very important topic, cyclotron. Exactly, आपने कई बार सोचा होगा कि जब हम alpha scattering experiment perform करते हैं, तो वहाँ पे हमें alpha particle को energize करना पड़ता है, alpha particle को bombardment करके gold nucleus पे hit करवाना पड़ता है, collide करवाना पड़ता है। तो वहाँ पे alpha particle को energy कहाँ से मिलती है? तो उस purpose के लिए हमारे पास जो डिवाइस होती है जो हम यूज कर सकते हैं साइक्लोट्रॉन इज वन ऑफ द डिवाइस इन दिस वे साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द हैवी चार्ज पार्टिकल ये इसकी कंडीशन होती है हम लाइक like पार्टिकल को लाइक एज इलेक्ट्रॉन उसको हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते साइक्लोट्रॉन को यूज करके तो इसमें हम अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन्स या पॉजिटिव आयंस जो होते हैं हैवी चार्ज पार्टिकल जो होते हैं उनको इजीली एक्सेलरेट कर सकते हैं साइक्लोट्रॉन वाज इन्वेंटेड बाय अर्नेस्ट ओ लॉरेंस in early 1930 what is the working principle of cyclotron and it is here its principle is a heavy charge particle can be accelerated or energized by the application of a strong alternating electric field accomplished by strong perpendicular magnetic field along a circular path here as you know very well if one of the charged particle enters in perpendicular magnetic field then it will move along a circular path so jab bhi koi charged particle magnetic field mein circular path mein move karta hai तो वहां पे वो वर्कडन जीरो हो जाता है उसकी वजह ये है कि वेलोसिटी वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर इनके बीच का एंगल 90 हो जाता है परपेंडिकुलर हो जाता है और थीटा अगर 90 हो गया है तो वहां पे वर्कडन जीरो होता है इन दिस वे मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की स्पीड को नहीं बढ़ा सकता और चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाने के लिए फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प लेनी पड़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को यहां पे एक्सेलरेट करता है एनर्जाइज करता है और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में रोटेट कर देता है now the construction of cyclotron it consists two semi circular hollow disk d1 and d2 known as d's isko hum d isliye bol lete hain kyunki yahan pe inka jo shape hota hai wo shape is tarah se hota hai ki jo english ka d letter hota hai hamara this one aur ye andar se hollow hoti hai like this is the d here the two d's are here is type ke hamare paas two d's hote hain around two d's ko hum d1 and d2 bol lete hain this one is here अब यहां से इस तरह से हॉलो डी हमारे पास होती है दीज आर हॉलो फ्रॉम इंटीरियर ये टू डीज आर डी वन इज हेयर डी टू इज हेयर इन दिस वे वन ऑफ द डी इज हेयर दिस वन इज डी वन दिस वन इज डी टू ये अंदर से हॉलो है यू गेटिंग इट दिस वन इज आप यहां देख सकते हैं डी वन इज हेयर एंड डी टू इज हेयर हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द डीज हम यहां पे इसके अक्रॉस डी के अक्रॉस एक हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज को यूज कर लेते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज स्टैंड दैट इट्स पोलरिटी चेंजिंग ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है लाइक दिस टाइम इज हेयर एंड दिस वोल्टेज इज चेंजिंग हेयर इट मींस अगर हम इस फर्स्ट हाफ के लिए डिस्कस करते हैं दिस फर्स्ट हाफ के लिए लेट इट बी दिस डी इज हेयर दिस डी इज हेयर अगर हम इस फर्स्ट हाफ के लिए स्टडी करते हैं लेट इट बी ये वाला डी अगर पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट हाफ दिस वन विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस वन विल बिकम नेगेटिव इन दिस वे द पोलरिटी ऑफ द डीज विल चेंज the whole system is kept between two strong electromagnet n and s so this one is the north pole yahi north pole hamare paas hai yahi south pole hai are strong magnet ke beech mein humne is pure system ko set up kar diya hai aur jo dono d's hoti hain unke beech mein ek small gap hota hai here small gap is here aur is small gap pe yahan pe hame source of charge particle ko rakhna hota hai the d's are separated by a very small distance along its diameter and a source of charge is kept at point p between the d's here this point is p here you can see it here this point is p here there is a small gap between these two d's let me discuss the working of cyclotron cyclotron mein aapne bade dhyan se samajhna hai ki we have two d's here jo second diagram aap dekh rahe hain is pe jo left side d hai wo d1 hai ye aap dekh sakte hain ye two d's mere paas hai d1 and d2 ye jo dono d's hain ye is tarah se rakhi hui hai inke beech mein thoda sa small gap hai aap samajh sakte hain is baat ko a very small gap is here अब यहां पे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करते हैं तो इस तरह से रखी हुई है जो सेकंड फिगर मैंने बनाया है उस पर आप ध्यान दीजिएगा इस तरह से रखी हुई है तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन का वो होते ही जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया उससे जो एक डी है ये डी पॉजिटिव हो गया है तो ये डी नेगेटिव हो गया है और आप जानते हैं कि जैसे ही एक डी पॉजिटिव होगा और दूसरा डी नेगेटिव होगा तो जो चार्ज पार्टिकल बीच में रखा हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव डी की तरफ मूव कर जाएगा इन दिस वे एज द As the electric field switched on, जो आपने अभी देखा अगर हम इस साइकिल के लिए पढ़ते हैं 
the for this positive cycle let it become positive and it become negative agar ye negative ho gaya hai to yahan pe jo positive charge humne center pe rakha hua hai point b pe rakha hua hai ye positive charge is negative plate ki taraf move kar jayega to jaise hi is negative plate ki taraf move karega like this jaise hi iske andar enter karega to iske andar enter hote hi hum achhi tarah jante hain ye d andar se hollow hai aur hollow mein we know very well there is no electric field inside it iske andar koi electric field nahi hai aur yahan par हमने यहाँ पे परपेंटर मैडिक फील्ड को अप्लाई कर रखा है यहाँ पे जो सिस्टम हमने रखा हुआ है ये परपेंटर मैडिक फील्ड में रखा हुआ है यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है वो हमने एडजस्ट करके नॉर्थ पोल बाहर की तरफ है और साउथ पोल अंदर की तरफ है जिससे कि फील्ड इन टू द बोल्ट इन टू द स्ट्रीम लगा हुआ है यहाँ पे परपेंट को मैडिक फील्ड में एज दिस चार्ज पार्टिकल एंटर्स विद इन दिस डी देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड There is only perpendicular field. I mean, very well. In perpendicular field, charged particle will move along a circular path using flaming left hand rule. हम flaming left hand rule को apply कर देंगे. Is the magnetic field into the stream? Motion of positive charge is here, and force will be acting in this direction. In this way, this charged particle will start moving like this. Circular path में move कर जाएगा. अब जैसे ही circular path में move करेगा, यहाँ तक जैसे move करेगा. अब जैसे ही इसका half cycle complete होता है, वैसे ही यहां से जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने लगा रखी है इसका ये हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है अब इसका ये वाला साइकिल स्टार्ट होता है और हाफ स्टार्ट होगा वैसे ही आप समझ गए बात को इसकी पॉलरिटी चेंज हो जाएगी जो D2 है इट बिकम पॉजिटिव और जो D1 था इट बिकम नेगेटिव अब ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये चार्ज पार्टिकल है ये चार्ज पार्टिकल यहां पे अब इस दूसरे D1 की तरफ मूव कर जाएगा अब जैसे ही D1 के अंदर मूव करेगा देन वी नो वेरी वेल विद इन दिस D1 देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड There is only perpendicular magnetic field, and in perpendicular magnetic field, we know very well it will move along circular path. यहाँ पे ये circular path में move कर जाएगा. This one. अब जैसे ये यहाँ तक move करेगा, then again this cycle get completed. अब ये positive cycle शुरू हो जाएगा. जैसे ही positive cycle शुरू होगा, now this D1 become positive, this D2 become negative. अब ये negative हो गया, तो charge particle अब यहाँ से enter करके, फिर इसके अंदर enter कर जाएगा, D2 के अंदर enter कर जाएगा. जैसे D2 के अंदर enter करेगा, we know very well there is only there is only magnetic field. Perpendicular field in perpendicular magnetic field it will move along circular path. और जैसे यहाँ तक ये cycle complete होगा, वैसे ये cycle complete हो जाएगा यहाँ alternating current का और यहाँ से lower half start हो जाएगा. In this way it will become negative and it will become positive. Now the charged particle, positive charged particle will move towards this D D one and in this way charged particle will be moving along the circular path like this. और इस तरह से ये circular path में घूमते हुए और last में यहाँ से जब इसका एक रेडियस पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम इसको टारगेट पे हिट करवा सकते हैं यहां से चार्ज पार्टिकल निकल करके तो डायरेक्टली टारगेट को हिट कर सकता है तो इन दिस वे इट इज द वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल को हमने यहां से एक्सेलेट कर दिया है आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ रहे होंगे कि इसको एक्सेलेट कैसे कर दिया इसका एनर्जी कैसे बढ़ गया इसका वेलोसिटी कैसे बढ़ गया इसका वेलोसिटी बढ़ गया है वो हम अभी डिस्कस कर देंगे एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि हम जानते हैं रेडियस आर इज इक्वल होता है एम बी बाई क्यू बी तो वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर क्यू बी बाई एम यहाँ पे रेडियस आर इंक्रीज हो रहा है इन दिस वे दिलोसिटी गेट इंक्रीज यहाँ पे साइक्लोट्रॉन की प्रॉपर वर्किंग की एक काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है एंड इट इज ये रेजोनेस कंडीशन इन साइक्लोट्रॉन Resonance that you know very well. When the two frequencies get matched together, that condition is called as resonance. So here, pe kono kono si frequency hai jinka match hona jaruri hai. Ye baat aap dhyan se samjhenge ki exactly hota kya hai. Cyclotron mein jo humne alternating electric field apply kiya hai, ye condition ho jati hai ki jitne time mein yahan se jab charge particle is circular path mein rotate ho raha tha, ya apne dekha abhi ki jaise hi charge particle ne yahan se move karte hue और ये सेमी सर्कल कंप्लीट किया एक डी के अंदर इतने टाइम में जो हमारे पास है अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर रखा है जो हमारे पास है अल्टरनेटिंग वोल्टेज है इसका ये हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाना चाहिए इट मींस जो फ्रीक्वेंसी हमने इस अप्लाइड अल्टरनेटिंग सोर्स की लगा रखी है वही फ्रीक्वेंसी इस चार्ज पार्टिकल की इन डी के अंदर होनी चाहिए It means the frequency of applied alternating electric field is equal to the frequency of revolution of charged particle. Otherwise, in me, जो एक system बना हुआ है, एक जो rotation का system बना हुआ है, वो system affect हो जाएगा और charged particle properly revolve नहीं हो पाएगा. इस condition को हम ऐसे समझ सकते हैं, ये D D one मेरे पास है, D two मेरे पास है. आपने जैसे ही यहाँ से electric field को switch on किया, 
जैसे ये पॉजिटिव आप स्टार्ट होता है हम अच्छी तरह जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल यहां से रोटेट होकर के और यहां से इस तरह से मूव करके यहां तक आ जाएगा जैसे ये पॉजिटिव हाफ इतना टाइम लगता है यहां तक का इसको चार्ज पार्टिकल को रोटेट होकर के यहां तक पहुंचना जरूरी हो जाता है क्यों क्योंकि इसके बाद आप समझ रहे हैं अब ये साइकिल स्टार्ट होगा जैसे लोअर साइकिल स्टार्ट होगा नाउ दिस बिकम नेगेटिव एंड दिस बिकम पॉजिटिव अब अगर ये नेगेटिव हो गया है तब ये नेगेटिव इस प्लस चार्ज पार्टिकल को अपनी ओर खींच देगा अब ये चार्ज पार्टिकल यहां जाएगा और जितने टाइम में आप ये समझ रहे हैं जितने टाइम में यहां से लेकर के ये हाफ साइकिल कंप्लीट होता है उतने टाइम में ये चार्ज पार्टिकल यहां से घूम के और यहां तक आ जाएगा इसके बाद जैसे ये पॉजिटिव स्टार्ट होगा देन यहां पर ये जो डी था ये डी नेगेटिव बन जाएगा और डी पॉजिटिव बन जाएगा तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है अब वो डी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा लाइक दिस This one. In this way, charged particle will move along surfer path. Let you discuss one more important point that why the radius of surfer path is increasing here. अगर हम बहुत carefully देखते हैं इस d के अंदर जो d हमारे पास है d2 ये हमारे पास है d1 हमारे पास है आप अच्छी तरह देख रहे हैं इसके अंदर electric field zero है जहाँ electric field zero है there is only magnetic field इसमें सिर्फ magnetic field है इसके अंदर यहाँ सिर्फ magnetic field है लेकिन जैसे आप बाहर देख रहे हैं यहां इन बिटवीन दोनों डीज के इन बिटवीन इसके बाहर हम देखते हैं यहां पे यहां पे हमारे पास इस पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी है ये बात आपने समझ ली है इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है डी पी ए डी वन जब पॉजिटिव होगा डी टू निगेटिव होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव जिसकी पॉलिटी चेंज हो रही है अब जैसे चार्ज पार्टिकल यहाँ से रिवॉल्व होकर के यहाँ से रोटेट होकर बाहर निकलता है तो यहाँ पे ओनली इस डी के अंदर यहाँ पे ओनली मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है लेकिन जैसे ही डी से बाहर निकलता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड एक्ट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कुलर पाथ में घुमा देता है जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसको ट्रांसलेटरी स्टेट पाथ में ले जाएगा जिसकी वजह से इसका रेडियस थोड़ा सा बढ़ जाएगा यहाँ पे हल्का सा ये इलेक्ट्रिकल शेप में हो जाएगा देर फोर इस रेडियस इंक्रीजेस ग्रेजुअली हेयर नाउ हेयर विद इन वन ऑफ द डी लेट इट बी डी टू जब डी टू के अंदर आपने देखा चार्ज पार्टिकल एंटर करता है एग्जैक्टली सर्वर पाथ में घूम जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली मैग्नेटिक फील्ड परपेंट्रोमैटिक फील्ड तो हम समझ सकते हैं कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल परपेंट्रोमैटिक फील्ड में एंट्री करेगा तो सर्वर पाथ में रोटेट हो जाता है दिस वन तो यहाँ पे जब मैं डी की बात कर रहा हूँ इसका रेडियस ये आर है हम अच्छी तरह जानते हैं फॉर सर्कुलर मोशन हमें एक सेंट्रिपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है तो हेयर द सेंट्रिपिटल फोर्स इज गिवन बाई is provided by the f magnetic acting on the charge particle f centripetal is mv square by r is equal to f magnetic is q v v and sin theta here we know very well this r is the radius of circular path m is the mass of charge particle v is its velocity q the charge particle here and v the magnetic field here theta is equal to 90 hum achhi tarah samajh rahe hain kyun charge particle perpendicular magnetic field mein entry kar raha hai it become here mv square by r is equal to Q V B sin 90 sin 90 you know very well it become one and it will be M V square by R is equal to Q V B. अगर हम इसको solve करते हैं it comes out to be R is equal to M V by Q B. ये हमारे पास radius का formula आ गया है कि जिस circular path की radius में charge particle revolve करेगा वो हमारे पास R is equal to M V by Q B होगा. Now let me calculate the time here. अगर हम one D में study करते हैं तो वन डी में रोटेट होने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा यू नो वेरी वेल टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी विद इन वन डी इट इज रिवॉल्विंग अराउंड सेमी सर्कल देयर फोर डिस्टेंस विल बी पाई आर अपॉन वेलोसिटी वी इट विल बी पाई बाय वी एंड आर वी नो वेरी वेल एम वी बाय क्यू बी इसको हम चेक करते हैं इट कम्स आउट टू बी दिस टाइम इज पाई एम बाय क्यू बी इन दिस वे वी कैन हैव द टाइम पीरियड टाइम पीरियड मींस टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड कैपिटल टी कम्स आउट टू बी टू टी इसका डबल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा टू पाई एम बाई क्यू बी इन दिस वे दिस टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी इन दिस वे वी कैन हैव द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल न्यू इज इक्वल टू वन अपॉन टी एंड इट बिकम हेयर क्यू बी अपॉन टू पाई एम और आप बड़े अच्छी तरह से देख रहे हैं कि जो रिजल्ट हमारे पास आया है This result is totally independent of velocity and it is constant. क्योंकि जो q by m होता है, 
किसी चार्ज पार्टिकल के लिए क्यू बाई एम कॉन्स्टेंट होता है बी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है इन दिस वे द फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परफेंट क्रोमेटिक फील्ड और इज रिमेन कॉन्स्टेंट एज यू डिस्कस डियर द रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल कम्स आउट टू बी आर इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी तो यहाँ से हम चार्ज पार्टिकल की ब्लॉक्सिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं V is equal to it become here R Q B by M. आपने velocity calculate कर लिया तो charge particle का kinetic energy कितना हो जाएगा? Kinetic energy E K that we know very well half m v square. तो यहाँ पे हम value put कर देंगे. It comes out to be half m v square is here. It is R square Q square B square by M square. अब हम यहाँ से बड़े carefully इसको check कर सकते हैं. It cancel out हो जाएगा. In this way kinetic energy comes out to be R square Q square B square by 2m. It is the kinetic energy of charged particle in terms of magnetic field P. अगर हम इस kinetic energy को electric potential के term में express करते हैं, then we know very well kinetic energy is equal to electric potential energy. Kinetic energy कितनी होती है? E के और electric potential energy that we know very well Q V. तो Q V जो energy है, ये one revolution के लिए है. लेकिन अगर हमारे पास n revolution हो, तो आपका answer कितना आ जाएगा? It become here two n q b is to be kept in mind. यहाँ से आपने two से क्यों multiply किया? N क्या है यहाँ पे? N number of revolution है. कितने revolution complete हो रहे हैं? And two is multiplied here. वो इसलिए आपने multiply किया है क्योंकि आप देख रहे थे जब भी charge particle यहाँ से rotate होकर के आप देखिएगा यहाँ से जैसे ये यहाँ इन डीज के बीच में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है फिर इसके बाद जब यहां से घूम करके फिर दोबारा फिर घूम करके फिर इसके अंदर एंटर करता है तो आप समझ रहे हैं यहां पे ये दो बार इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो गया है तो वन रिवोल्यूशन में ये टू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड में आया है देयर फोर जो पोटेंशियल हम यूज कर रहे हैं बी उसको हमें टू टाइम्स लेना पड़ेगा एंड यू आंसर विल बी काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 2 एंड q b q इज द चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल नाउ द लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन के कुछ ड्रॉबैक्स हैं नंबर 1 If velocity of charged particle becomes comparable to the speed of light, then mass of the charged particle increases, and in this way, the cyclotron frequency nu is equal to q v by 2 pi m cannot remain constant. And as mass increases, then frequency of cyclotron decreases. तो यहाँ पे जो condition हमने discuss की है, वो condition हमारी ये है कि जो cyclotron frequency होती है, that is equal to q v by 2 pi m, ये constant रहना चाहिए, ये change नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हम अच्छी तरह जानते हैं रिलेटिविस्टिक केस में जो मास का फॉर्मूला होता है वो ये होता है इट इज एम इज टू एम नॉट अपॉन अंडर वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इट मीन अगर वी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो यहाँ पे मास भी बढ़ जाएगा और अगर मास इंक्रीज होता है यहाँ से अगर मास इंक्रीज हो गया है तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी और साइक्लोट्रॉन की वर्किंग अफेक्ट हो जाएगी द सेकेंड रॉबैक इज इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सलेटेड बाई साइक्लोट्रॉन एज देयर मास इज वेरी वेरी स्मॉल and it sweeps out from the cyclotron directly. यहाँ पे अगर हमने electron को use कर दिया है device में, तो उसमें एक problem आ जाती है, और वो problem ये होती है कि charged particle को electron को हम accelerate नहीं कर पाते हैं। Electron यहाँ पे सीधे ही sweep out हो जाता है, जो धीरे-धीरे करके उसका radius बढ़ना चाहिए था, और उससे उसकी velocity बढ़नी चाहिए थी, वो चीज possible नहीं हो पाती है, क्योंकि electron का mass negligible होता है। And third one is it cannot be used to accelerate the neutral particle like neutrons. उनको हम एक्सलेट नहीं कर सकते इन दिस वे वी डिस्कस्ड वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ट्वेल्थ बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज कॉम्पिटिशन पर्पज